మీ అందరికీ నమస్కారాలు సాధారణంగా మనం ఏ పండగ చేసినా మొట్టమొదటి చేసేది ఏంటో తెలుసా ఇంటికి మామిడి తోరణాలు కడతాం గుమ్మ గుమ్మానికి మామిడి తోరణాలు కడతాం అది వినాయక చవితి కావచ్చు దేవీ నవరాత్రులు కావచ్చు పెళ్లి కావచ్చు బారసాలు కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు ఏ పండగ అయినా కూడా మామిడి ఆకుల తోరణాలు కట్టందే మనం ఉండం బావునా సూత్రపత్రాలు అంటారు అందుకని మామిడి ఆకుని మరి పట్టణ ప్రాంతంకి వచ్చిన తర్వాత మామిడాలు ఎక్కడ దొరుకుతాయండి దొరకవు ఏ ఇంటికి మామిడి తోరణాలు కట్టబడినందుకు ఆ ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి బయటికి వెళ్ళదు ఏ ఇంటికి పచ్చని మా మామిడి తోరణాలు కట్టుంటాయో ఆ ఇంట్లో ఐశ్వర్య దేవత అలాగే ఉంటుంది ఏ ఇంటికి నిత్యం మామిడి తోరణాలతో కళకళలాడుతూ గుమ్మాలు గడపలు కనపడుతుంటాయో ఆ ఇంట్లో నిజంగా స్వర్ణ దేవత అక్కడే ఉంటుందంట స్త్రీకి భోగభోగ్యాలని నొసంగుతాయంట అటువంటి మామిడి తోరణాలు నిత్యం కట్టాలంటే మన వల్ల కాదు కాబట్టి మీకు మామిడి పిండి ఆకారంలో ఉన్న పంచలోహ దీపాన్ని ఒక దాని తయారు చేయండి ఆ దీపానికి అటు ఇటు రెండు మామిడాకులు ఉన్నట్టు ఉండి దీపం అది పంచలోహంలో తయారు చేసుకొని అనునిత్యం మీ ఇష్టదైవానికి దీపారాధన ఆ దీపంలో రెండు ఒత్తులతో చేయండి అంతే మీ ఇంటికి మామిడి తోరణాలు కట్టినంత శక్తిని కలగజేస్తాయి మీ ఇంటి మీ ఇంటికి ఐశ్వర్య దేవతని ఆహ్వానం పలుకుతుంది మీ ఇంటికి సౌభాగ్య దేవతను భోగభాగ్య దేవతను ఇంట్లోకి స్వాగతం పలుకుతాయి అంటూ సందేహపడక్కర్లేదు ఇది నేను తయారు చేయించాను ఇది మామిడి పింద దీపం అంటాం ఇటు ఇటు రెండు మామిడాకులు కనపడుతున్నాయి ఇందులో రెండు ఒత్తులు వేసి మీరు వెలిగించాలి దీనికి ముందు మాత్రం ప్రాణప్రతిష్ట చేయించుకోవాలనుకున్నప్పుడు సమస్త దేవతల దగ్గర దీపారాధన చేయించుకోలేదు ఏదైనా ఆలయానికి వెళ్ళి చక్కగా వెళ్ళి సమస్త దేవుల దగ్గర పూజలు పురస్కారాలు వసంగి ప్రాణప్రస్థ చేయించుకొని ఆలయంలో ఒక్కసారి ఆ దీపారాధన చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ నుంచి మన ఇంటికి తీసుకొచ్చి మన ఇంట్లో దీపారాధన చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది మీరు ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా ఇలాంటి దీపాన్ని కూడా దానం ఇస్తే కూడా చాలా చక్కని ఫలితాలు పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది నిత్య మామిడి తోరణాలతో ఇల్లు వెద చల్లాలంటే మామిడి పెద్ద దీపాన్ని ఇంట్లో వెలిగించండి మీ కోరికలు నెరవేర్చుకోండి ఇది ఉండటం వల్ల లక్ష్మీదేవి స్థిరంగా ఉంటుంది ఐశ్వర్యదేవ స్థిరంగా ఉంటుంది స్వర్ణ దేవత స్థిరంగా ఉంటుంది ఇక ఒకటి కాదు భోగభాగ్య దేవత స్థిరంగా ఉంటుంది ఆ ఇంట్లో లేని దేవతలు అంటూ ఉండరు ఇంకా ఆ ఇల్లే ఒక కళా వైకుంఠం ఆ ఇల్లే ఒక స్వర్గంగా అనిపిస్తుంది చూసే వాళ్ళకి చూపారులకి నిజంగా కూడా ఆ ఇంట్లో నివసించే ప్రతి ఒక్కరి కూడా ముఖంలో కళాకాంతులు వెదజల్తుంటే చిరునవ్వుతో ఉంటా ఉంటారు మరి ఇలాంటి అంశాలు ఇంకా తెలుసుకోవాలనుకుంటే మీరు చక్కగా తాంత్రిక ప్రపంచం తాంత్రిక మర్మాలు తాంత్రిక నిధి అనే పుస్తకాలు తెప్పించుకోవాలండి అందులో మీకు కావాల్సిన అంశాలు మీరు ఎన్నుకొని విజయాలను పొందండి అలాగే ఇంకా కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవాలంటే మరి మా ఛానల్కు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఆల్ ది బెస్ట్ నమస్తే మీ అచ్చిరెడ్డి